ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா நேரு அறிக்கை இது வந்து ஒரு முக்கியமான டாபிக் டாப்பிக்குன்னு போக முன்னாடி நம்ம சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பெட்டில் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக எதுவும் வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து நேரு அறிக்கை இந்த வீடியோ பார்க்க முன்னாடி நான் நேற்று சைமன் குழுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை மறக்காமல் போய் பார்த்துருங்க அதோடய லிங்க் வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த வீடியோடைய தொடர்ச்சி தான் இது சைமன் குழு எதுக்கு வந்தாங்க அவங்கள எதுக்கு இந்தியர்கள் புறக்கணித்தாங்க அதை பற்றிய முழு தகவலும் நேற்று போட்ட சைமன் குழு வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நேர் அறிக்கைன்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் நேரு அறிக்கை நேருன்னா நீங்கள் உடனே ஜவஹர்லால் நேரு அவரை வந்து நினச்சிக்கிடாதீங்க இவர் யாருன்னா ஜவஹர்லால் நேருடைய அப்பா மோதிலால் நேரு இவர் இந்தியாவுடைய அதாவது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஒரு ஃபேமஸான லாயர் இவர் எதுக்கு அறிக்கை தயாரித்தார் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் இவர் வந்து எதுக்கு அறிக்கை தயாரித்தார் அப்படின்னா இந்த நான் சொன்னோம்னா சைமன் குழு சைமன் குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க எதுக்கு வந்தாங்க அந்த வீடியோலாம் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் இதுதான் லைட்டாக ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் சைமன் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க எதுக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா வந்து ஒரு ஆக்டு கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ன ஆக்டுனால் இந்திய அரசு சட்டம் மாண்டேகு செமஸ்பர் சீர்திருத்தம் அது எதுக்குன்னா மாகாணத்தில் வந்து இரட்டையாச்சு அந்த மாதிரி அந்த ஆக்டில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த ஆக்டு வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் மறுஆய்வு பண்ணைக்கு அனுப்பப்பட்ட குழு தான் சைமன் குழு அதாவது இந்த ஆக்டில் எப்படி நடந்துகிட்ருக்கு எதுவும் சீர்திருத்தம் வேணுமா அப்படின்னு கலந்தாசிச்சு அதுக்கப்புறம் அரசு சட்டம் போடக்கு உருவான ஆக்டு தான் இந்த உருவான குழு தான் சைமன் குழு அவங்க எதுக்கு இந்தியர்கள் புறக்கணித்தாங்க அது வந்து வீடியோலே சொல்லியிருப்பேன் வந்த ஏழு பேரில் ஒருத்தர் கூட இந்தியர்கள் இல்லை அதனால தான் புறக்கணித்து திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த திருப்பி அனுப்பிச்சது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ரொம்ப கோபத்தை ஏற்படுத்துது இந்தியர்கள் மீது எதுக்குன்னா நாங்கள் உங்களுக்காண்டி தான் உங்களுடைய அரசியலமைப்பில் திருத்தம் கொண்டு வரைக்கு தான் இந்த சைமன் குழுவை அனுப்பினோம் ஆனால் நீங்கள் எதுக்கு திருப்பி அனுப்பினீங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க பிரிட்டிஷ் இந்தியா இந்திய மக்கள் மீதும் அரசியல் தலைவர்கள் மீதும் ஆனால் இவங்க வந்து தங்களுடைய முடிவை ஒரே வகத்தில் சொல்லிட்டாங்க வந்த ஏழு பேரில் ஒரு ஆள் கூட இந்தியர்கள் இல்லை எங்களுடைய அரசமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லையா அப்படின்னு இந்தியர்கள் வந்து ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க அதில் பிரிட்டிஷ் உள்ள ஒரு ஆள் அவர் யாருன்னா செக்ரட்டரி ஃபார் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா தமிழில் வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய அயலுறவு செயலாளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் பேர் பேர் தான் முக்கியம் லார்டு பிர்கன்கட் தமிழில் வந்து பிர்கன்கட் பிரபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இந்திய அரசியல் தலைவர்களை வந்து ரொம்ப கேவலமாக பேசியிருப்பார் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டிருக்கும்போது உங்களுக்கான அரசியலமைப்பை நீங்கள் எப்படி உருவாக்குவீங்க அந்த அளவு திறமெல்லாம் அவங்களுக்கு சுத்தமாக இல்லவே இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்து உங்கள் அரசியலமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு சைமன் குழு அனுப்பணும் நீங்கள் அவங்களையும் திருப்பி அனுப்பிட்டீங்க உங்களுக்கு உண்மையிலே திறமை இருந்துன்னா உங்களுக்குள்ள அரசியலமைப்பை நீங்கள் வந்து உருவாக்குங்க அப்படின்னு ஒரு சவால் விட்டுருப்பார் லார்டு பிர்கன்கட் பிரிகன்கட் பிரபு இந் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுடைய ஐரோளவு செயலாளர் ஆனால் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேழில் மதராஸில் வச்சு நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாடு அதோட அப்போ அந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கினவர் வந்து எம்ஏ அன்சாரி அந்த மாநாட்டிலேயே ஐஎன்சி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டு முக்கியமான முடிவு எடுத்திருப்பாங்க என்னதுன்னா இந்தியாவுக்கு வரப்போகக்கூடிய சைமன் குழுவை புறக்கணிப்பது அது ஃபஸ்ட் தீர்மானம் ரெண்டாவது திருமணம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது நமக்குள்ள அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நம்மளே ஏற்றணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சவாலை தான் பிர்கன்கட் பிரபு வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மற்றும் இந்தியாவுடைய தலைவர்கள் எல்லாக்கிட்டையும் ஒரு சவாலாக விடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு நாங்களாம் ஒன்று குறைஞ்சவங்க இல்லை அப்படின்னு அந்த சவாலை வந்து கெத்தாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க யாருன்னா இந்தியாவுடைய அரசியல் தலைவர்கள் எல்லோரும் ஸோ சவாலை ஏற்றாச்சு சவாலை ஏற்றுட்டு அமைதியாக இருந்தால் ஒன்றும் முடியாதுல்ல ஏற்கனவே இந்தியாவில் வந்து நிறைய அரசியல் கட்சி பிரிஞ்சு தான் இருக்காங்க அப்போ நம்ம பிரிட்டிஷ்கிட்ட வந்து தோக்கக்கூடாது எப்படியாவது இந்த அரசியலமைப்பு வந்து உருவாக்கி நம்மளோட திறமையை அவங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் வாங்க ஒன்றா சேர்ந்து பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க எல்லா கட்சியும் கூப்பிட்றாங்க அப்படி கூப்
தயார் பண்ணணும் ஒரு புதிய குழு வந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த குழு ஆரம்பித்து அது மூலமாக தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து அனைத்து கட்சி மாநாடு கூட்டி நேரு கமிட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிட்டாங்க இந்த கமிட்டியில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஒம்பது பேர் இருக்காங்க அந்த ஒம்பது பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து முஸ்லீம் ஏன்னா இது வந்து அனைத்து கட்சி மாநாடு தானே அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒத்துமை கிடையாது அப்படின்னு தானே சொன்னாங்க அதனால் அந்த ஒம்பது பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து முஸ்லீம்களை உறுப்பினர்களாக போட்டாச்சு இந்த ஒம்பது பேர் கொண்ட நேரு கமிட்டியுடைய தலைவர் அவர் வந்து மோதிலால் நேரு ஏன்னா அவர் வந்து ஃபேமஸான லாயர் அவரை வந்து தலைவராக போட்டாச்சு சேர்மன் சேர்மன் வந்து மோதிலால் நேரு அப்போ இந்த நேரு கமிட்டியுடைய தலைவர் வந்து மோதிலால் நேரு செயலாளர் செக்ரட்டரி அவர் வந்து மோதிலால் நேருடைய பையன் ஜவஹர்லால் நேரு இந்த ரெண்டு முஸ்லீம் ஜென்னம்லாம் அவரோட நேம் என்ன இதுலாம்னா ஒருத்தர் வந்து அலி இமாம் இன்னொருத்தர் சுயாப் கியூரேசி இன்னொருத்தர் வந்து சுயாப் கியூரேசி மிச்சல் உறுப்பினர்கள் பேரெலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தேஜ் பகதூர் சாப்ரு மங்கல் சிங் எம் எஸ் அனி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜிஆர் ஜிஆர் பிரதான் மொத்தம் ஒன்பது பேர் கொண்ட நேர் கமிட்டி வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு ஃப்ரேம் பண்ண உடனே எல்லா கட்சிகிட்டையும் கலந்தாசிச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கெலாம் சொல்லுங்கள் நம்ம இப்படி அறிக்கை தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து தயார் பண்ணியாச்சு இந்த அறிக்கைக்கு பேர் தான் நேர் அறிக்கை இந்த அறிக்கையை வந்து இப்போ வந்து அறிக்கை வந்து தயார் பண்ணியாச்சா அப்புறம் வந்து இந்த எல்லா கட்சி தலைவர்கள்கிட்டையும் ஒப்புதல் வாங்கணும் அதைக்காண்டி இந்த மோதிலால் நேர் தயாரித்த ரிப்போர்ட் அதாவது அறிக்கையை வந்து அனைத்து கட்சி மாநாடு லக்னோவில் வச்சு நடந்திருக்கும் அனைத்து கட்சி மாநாடு லக்னோவில் வச்சு நடந்திருக்கும் எப்படின்னா இருபத்தெட்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு அப்போ வந்து சப்மிட் பண்ணுறாரு மோதிலால் நேரு சப்மிட் பண்ணதுக்கு எல்லாருமே வந்து ஒப்புதல் வழங்கிட்டாங்க இது நல்லாயிருக்கு இது வந்து நியாய நியாயமான கோரிக்கை தான் அப்படின்னு எல்லோரும் சம்மதம் தெரிவிச்சிட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆளை தவிர அந்த ஒரு ஆள் யார் அவர் தான் முஸ்லீம் லீக்குடைய தலைவர் முகமது அலி ஜின்னா அவர் வந்து இந்த அறிக்கை எனக்கு பிடிக்கலை இது வந்து முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக இருக்குது அப்படின்னு குற்றச்சாட்டு பண்ணியிருக்காரு பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து மூணு சீர்திருத்தம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மூணு சீர்திருத்தம் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒன்று என்னதுன்னா மூணு ஒரு பங்கு முஸ்லீம்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது அரசு பணி அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சரி மூணில் ஒரு பங்கு வந்து முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சீர்திருத்தம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு ஆனால் இதை வந்து அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டது அனைத்து கட்சி மாநாட்டில் வந்து இது வந்து சரி வராது ஒரு கம்யூனிட்டிக்குன்னு தனியாக தொகுதி வந்து கொடுக்க தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அனைத்து கட்சி மாநாட்டையும் இந்த முகமது அலி ஜொன் முகமது அலி ஜின்னா சொன்னால் அந்த சீர்திருத்தத்தை வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க அதனால் முகமது அலி ஜின்னாவுக்கு வந்து கோவம் அவர் வந்து எனக்கு நேரில் அறிக்கை பிடிக்கலை நான் தனியாக ஒரு பதினாலு கோரிக்கைகள் உள்ள ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டார் ஆனால் இந்தியர்கள் அதாவது இந்தியர்களுடைய முதல் முயற்சி வந்து இதுதான் இதுதான் இந்தியர்களால் முழுக்க முழுக்க தயாரிக்கப்பட்ட முதல் அரசியலமைப்பு இதை வந்து முகமது அலி ஜின்னா பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் சரி அவர் போட்டோன்னு அவங்களும் விட்டாங்க கண்டுக்கிடாமல் இந்த மோதிலால் நேரு சொன்ன அறிக்கையுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் என்னதுலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வந்து டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் கனடா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற மாதிரி இந்தியாவுக்கு டொமினியன் ஸ்டேட்டஸ் தன்னாட்சி கொடுக்கணும் அது வந்து முதல் கோரிக்கை ரெண்டாவது என்னதுன்னா பாராளுமன்றம் தான் பெரிய பவராக இருக்கணும் அதாவது உண்மையான பவராக என்னென்னா பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் தான் எந்த விஷயத்துலையும் முடிவெடுக்கக்கூடிய பெரிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காரு அப்போ பார்லிமெண்ட்ரு தான் உண்மையான பவர் ஒரு நாட்டுடைய அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் பத்தொம்போது அடிப்படை உரிமைகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு பத்தொம்போது அடிப்படை உரிமைகள் வந்து வேணும் அப்படின்னு இந்த கோரிக்கையில் சேர்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வாக்களிக்கும் உரிமை இருபத்தோரு வயசுக்கு மேலே உள்ள ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமான வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு கோரிக்கை இருபத்தோரு வயசுக்கு மேலே உள்ள ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமான வாக்களிக்கும் உரிமை வழங்க வேண்டும் அப்படி ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த பாராளுமன்றம் இருக்கலாம் அது வந்து இரண்டு அவைகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன்று மேலவை இன்னொன்று கீழவை அதாவது ராஜசபா 
லோக்சபா மாநிலங்களவை மக்களவை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அதில் பண மசோதா மணிப்பில் வந்து லோவர் ஹவுஸான லோக்சபா அதாவது மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகம் செய்யப்படணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை அப்பயும் வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சம உரிமை அது ஒரு கோரிக்கை அதுக்கப்புறம் இந்தியாவின் இறுதி அதிகாரம் மிக்கது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் என்ன ஒரு பிரச்சனையால் தான் சரி லாஸ்ட்டாக முடிவெடுக்கக்கூடியது வந்து அதிகார மிக்க அமைப்பு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அது ஒரு கோரிக்கை அதுக்கப்புறம் கூட்டாட்சி அரசாங்க முறை வேணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான கோரிக்கை எந்த ஒரு கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி தனி தொகுதியெலாம் வழங்கவே கூடாது வேணால் இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் ஏன்னா மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல கம்மியான மக்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்காண்டி இடஒதுக்கீடு வழங்கலாம் ஆனால் தனி தொகுதியெலாம் வழங்கவே கூடாதுன்னு முடிவாக சொல்லிட்டார் முதலாள் நேரு வேறு என்ன சொல்லியிருக்காரு பொது வாக்களிப்பு மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினராக உள்ள மாகாண சட்டப்பேரவைகளில் முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அதே மாதிரி இந்துக்கள் வந்து சிறுபான்மையினராக அதாவது மைனாரிட்டியாக உள்ள இடத்துல முக்கியமாக வடமேற்கு இல்லை மாகாணத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இந்துக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு தன்னாட்சி மத்திய சட்டப்பேரவை மற்றும் மாகாண சட்டப்பேரவைகளுக்கு கூட்டு மற்றும் கலவையான வாக்காளர் தொகுதிகளுடன் தேர்தல் நடைபெறுவது இந்த மாதிரி எல்லாம் மோதிலால் நேரம் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து நிராகரித்து விட்டுட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் நிராகரித்து விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக அவங்க ஏற்றுக்கொண்டது என்னதுன்னா சைமன் கமிஷனால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த கோரிக்கைகளை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வந்து இந்திய அரசு சட்டம் வச்சுருக்காங்க அதில் மாகாணத்தில் இரட்டையாட்சி ஒழித்து சுயாட்சின்னு கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த சைமன் குழு மோதிலால் நேரு இவங்களுடைய அறிக்கையெல்லாம் கலந்து ஆசிக்க கலந்து ஆலோசிக்க தான் ஒரு மூணு வட்டமதி மாநாடு வந்து நடத்திருப்பாங்க எதுக்கு இந்த சைமன் குழு கொடுத்த அறிக்கையையும் மோதிலால் நேரு கொடுத்த அறிக்கையையும் கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்கக்காண்டி தான் வட்டமதி மாநாடு வந்து நடத்திருப்பாங்க அதன் முடிவில் தான் சைமன் குழுவுடைய கோரிக்கை ஏற்று நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அதை வந்து கொண்டு வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் நடைமுறைக்கு வந்திருப்பாங்க அந்த ஆக்ட் மூலமாக தான் மாகாணத்தில் இரட்டையாட்சியை ஒழிச்சுட்டு மாகாணத்தில் சுயாட்சி கொண்டு வந்தாங்க சரி இப்போ இந்த முகமது அலி ஜின்னா இருக்காங்களா அவங்க கூட ஒரு பதினாலு அம்சம் கோரிக்கை அது என்னதுன்னா மத்திய சட்டப்பேரவையாக இருந்தாலும் சரி மத்திய மற்றும் மாநில கேபினட் அமைச்சரவை தூதுக்குழுவாக இருந்தாலும் சரி இதில் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு மூண்டு ஒரு பக்கம் இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு முகமது அலி ஜின்னா கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு மசோதா வந்து பார்லிமெண்டில் இரண்டு அவைகள்லையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு அந்த பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்களால் ஒப்புதல் செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சட்டமாக மாறும் அதில் மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியில் இருக்கவங்களில் நாலில் மூணு பொங்கு பேர் சம்மதிச்சா மட்டும்தான் அந்த மசோதா சட்டமாக மாறணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை வச்சுருக்காரு இந்த இவரோட கோரிக்கையெல்லாம் தேஜ் பகதூர் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அந்த மூணில் ஒரு பங்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குல்லாம் அது வந்து பெரிய மாற்றத்தை தராது பிரச்சனையாக த பிரச்சனை தான் தரும் அப்படின்னு அந்த தேஜ் பகதூர் வந்து சொல்லியிருக்காரு லாஸ்ட் இந்த ஜின்னாவுடைய ஃபோர்ட்டின் அம்சங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு இவருடைய மூணில் ஒரு பங்கு ரிசர்வேஷன் வந்து ஏற்கனவே அனைத்து கட்சி மாநாட்டிலையுமே நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு இப்போ பிரிட்டிஷாலையும் நிராகரிக்கப்பட்டுட்டு லாஸ்ட்டு நேரோட கோரிக்கையாக இருந்தாலும் சரி ஜின்னாவுடைய கோரிக்கையாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டையும் தடை பண்ணிட்டாங்க ஃபைனலாக வந்தது வந்து சைமன் குழுவுடைய கோரிக்கைகள் தான் இந்த முகமது அலி ஜின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதில் இங்கிலாந்துக்கு போய்ட்டு ரிட்டன் வந்திருப்பார் வந்ததுக்கப்புறம் முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் கோரிக்கை வச்சுருப்பார் அதுக்கு முன்னாடி வர இந்து முஸ்லீம் ஒன்று ரெண்டு பேரும் சேஞ்ச் இருந்தால் தான் சுதந்திரம் கிடைக்கும்னு நிறைய பாடுபட்டிருப்பார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தனி நாடு வேணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சுருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் இந்திய அரசு சட்டம் வந்து ஏற்றிருப்பாங்களா அந்த சட்டத்தில் பெரும்பாலும் இடம்பெற்றவை எல்லாமே இந்த மோதிலால் நேரு அவரோட அறிக்கையில் சொல்ல சொல்லப்பட்ட கோரிக்கைகள் தான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு இந்திய அரசு சட்டத்தில் இடம்பட்டுச்சு அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் அதாவது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ள முக்கியமான அம்சங்கள் எல்லாமே அப்போது அப்போவுமே மோதிலால் நேரு சொன்ன அறிக்கை தான் ஸோ அது வந்து எவ்வளோ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இதோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்